గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఫ్రెష్ వీక్ ఫ్రెష్ ట్రేడింగ్ డే ఈ మండే మార్నింగ్ మనకు ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది ఒక స్వల్ప లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ని బహుశా ఆల్ టైమ్ హై అంటే క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద లాస్ట్ వీక్ మన నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది కాకపోతే ఇంట్రాడే హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆ లెవెల్ని ఇవాళ టెస్ట్ చేయబోతోంది సో అమెరికన్ మార్కెట్స్కి అయితే ఈరోజు సెలవు సో ఆ క్యూస్ మనకు మిస్ అవుతాయి రేపు మార్నింగ్ ట్రేడ్లో బట్ ఫ్రైడే రోజు యూఎస్ మార్కెట్స్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనిపించింది కొంత అక్కడ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సంబంధించిన అఫీషియల్స్ హాకిష్ కామెంట్స్ కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మీద పనిచేశాయి నెగిటివ్గా బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ వాజ్ ఏ ఫెయిర్లీ ఆప్టమిస్టిక్ వీక్ ఫర్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ లాంగెస్ట్ వీక్లీ విన్ విన్నింగ్ స్ట్రీక్ ఏదైతే అంటామో అంటే వరుసగా మార్కెట్స్ లాభాలుగా లాభాలతో ముగిస్తూ ఉండడం ప్రతి వారంలోనూ జరిగింది లాస్ట్ వీక్ కూడా ఎస్ అండ్ పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తర్వాత ఒక లాంగెస్ట్ విన్నింగ్ స్ట్రీక్ను ప్రదర్శించింది నాస్డాక్ అయితే మార్చ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ తర్వాత లాంగెస్ట్ విన్నింగ్ వీక్గా మనకు విన్నింగ్ స్ట్రీక్గా మనకు యుఎస్ మార్కెట్స్ క్లోజ్ కావడం చూసాం అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఫ్రైడే రోజు ఈ మార్నింగ్ మాత్రం మనకు కొంత ఏషియన్ మార్కెట్స్లో మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ట్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ సో ఆల్ టైమ్ హైని క్రాస్ చేసి క్లోజ్ అయ్యేందుకు నిఫ్టీ ఉవ్విళ్ళు ఊరుతోంది అని చెప్పాలి తహతహలాడుతోంది కూడా అండ్ లాస్ట్ ఫ్రైడే కూడా మనం ఒక రోబస్ట్ క్లోజింగ్ అనేది చూసాము చాలా పటిష్టమైన క్లోజింగ్ మార్కెట్స్లో కనిపించింది నిఫ్టీ నూట ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో క్లోజ్ కావడం చూసాం ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయింది అండ్ రికార్డ్ హై క్లోజింగ్ అది హెచ్డిఎఫ్సి గ్రూప్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ మూడు కూడా లాస్ట్ ఫ్రైడే ఇండెక్స్కు సపోర్ట్గా నిలిచాయి అండ్ ఎఫ్ఎంసిజీ ఇండెక్స్ వాజ్ ఏ టాప్ పెర్ఫార్మర్ లాస్ట్ వీక్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ మార్కెట్ బ్రెత్ అంటే అడ్వాన్సెస్ డిక్లైన్స్ పరిస్థితి గమనిస్తే ట్వంటీ మంత్ హై దగ్గర మనకు కనిపించింది లాస్ట్ ఫ్రైడే ట్రెండ్ సో ఇవాళ యూఎస్ మార్కెట్స్ పనిచేయడం లేదు కాబట్టి గ్లోబల్ క్యూస్ కంటే కూడా మనం లోకల్ క్యూస్నే ఫాలో కావాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది సరే మార్కెట్స్ ఎలాగూ పరిస్థితిలో చాలా మార్పు వచ్చింది మనకు లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఆల్ టైమ్ హై చూసాం నిఫ్టీకి సంబంధించి బట్ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర నిలిచాం ఈ నేపథ్యంలో ఒకసారి అసలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ పరిస్థితిలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా తప్పకుండా చాలా మార్పు వచ్చింది అప్పటికీ మనం ఇంకా ఈ యుఎస్ ఎకానమీకి సంబంధించి విడ్రాల్ ఆఫ్ స్టిమ్లస్ అనేది మనం చూడలేదు సో ఈ తర్వాత ఈ లాస్ట్ ఎయిటీన్ మంత్స్లో ఆ ప్రక్రియ జరిగింది ఉధృతంగా వేగం కూడా పుంజుకుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగింది అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ కూల్ కావడం మొదలైంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా ఇక్కడ పెరగడం ఆగిపోయింది తగ్గుతాయా అంటే మేబీ మరి కొంత సమయం పట్టచ్చు కానీ ఇక్కడ అందరూ కూడా వరల్డ్ ఓవర్ ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ అండ్ ఇండియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇంకా పెంచే పనిలోనే ఉంది అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ కూడా పెంచే పనిలోనే ఉంది కానీ యుఎస్ అండ్ ఇండియన్ సెంట్రల్ బ్యాంకర్స్ హ్యావ్ స్టాప్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మనం ఆపివేశాం ప్రస్తుతానికి పాజ్ అంటాం కదా అంటే యథాతథంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇక్కడ నుంచి బహుశా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గుతాయి అది అక్టోబరో సెప్టెంబరో నవంబరో చెప్పలేం కానీ సో ఆ పరిస్థితిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ పిఈ ఎందుకంటే ఆల్ టైమ్ హైక్ రాగానే అందరిలోనూ ఒక భయం వస్తుంది వాల్యుయేషన్స్ పెరిగిపోయాము మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాము మార్కెట్ ఏ ఎయిటీన్ థౌజండ్కు పడిపోతే పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి అనుమానాలన్నీ అందరిలోనూ కదులుతాయి ఎవరికి పెద్దగా ఇది ఇది ఈ అపనమ్మకం అనేది పరిపాటి సర్వసాధారణం సో అందుకని మనం ఒకసారి వాల్యుయేషన్స్ పిక్చర్ చూస్తే నిఫ్టీ ప్రస్తుతం ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫార్వర్డ్ పిఈ అంటాం అంటే రాబోయే పన్నెండు నెలల ఎర్నింగ్స్ పర్ రేషియో ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ని డిస్కౌంట్ చేస్తూ ఎంత పిఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అని చూస్తే నిఫ్టీ ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ పిఈ దగ్గర ఫార్వర్డ్ పిఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ప్రస్తుతం పీక్ ఎంత గతంలో మనం హైయెస్ట్ చూసింది ట్వంటీ త్రీ సో ఇంకా గ్యాప్ ఉంది అలాగే ఫైవ్ ఇయర్ యావరేజ్ ఎంత నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో దానికి ఇంకా కిందే ఉంది అలాగే మిడ్
फाइव इयर ऐवरेज अंत सीन पाइंट नईन पीक ट्वेंटी थ्री पाइंट टू सो वालुशन परंग कंफर्टबल जोन उ मार्केट फिफ्टी टू वीक हाईस्ट पैस्थे टू नाट साक्स इप्ड मन को फिफ्टी टू वीक हाईस्ट दी नागल को नाग वाई को ऐल को वेल्लू मन चाल गाबरा पड़पा मार्केट डेफली ओवर हीटेड उ मैं टेक्निकल पिक्चर एला आरएसए अटा रिटट्व स्ट्रे इंडेक्स इध वन आफ दि इंपारटे पैराटर्स इन टेक्निकल अनालिस इधर मन निफ्टी मिड क्या इंडेक्स कैसे चूस्ते दमा क्या इंडेक्स कूस्ते फोर दबी ओवर बाट परस्थ सी पैन उंटे ओवर बाट अटा सी कंटे कंटे आरएसए ओवर सोल जोन अटा काबी इपू मन को ओवर बाट परस्थ काबटी टेक्निकली ओवर बाट ओवर परस्थित कहते मिड क्या स्मा क्या इंडेस पीई लैवल चूस इतर वालुशन पैराटर्स चूसा अंत प्रमादक परस्थ मन ले अभी मन मुख्य अर्थम चुस्वासी सो इन इंका पे मिड स्मा क्या इपड़के चाला कदमेंटे एवं अडर पर्फारमें सैक्टर्स उन्डर पर्फारमें स्टाक्स उ डेफिटली रन इंका मोदल को एवं बरगा अगर कुछ प्राफिट टेकिंग वे अवकाश इधे मन जाग्रत गमन अंश अला हड़ाउड अडर वालूड स्टाक्स को परगेकूद बरगन स्टाक्स पैनिक अम्मा अवसर ले जाग्रत गमन एंकं मन रकर परणा राबे रोज मार्केट प्रद प्रभाव चूपे मानसून प्रोग्रेस क्वार्टरली एर्न अंड सेंट्रल बैंकर्स डेसीशन इवन मन को मार्केट निर्देश अंश वीट की तोड़गा इंडेक्स रीबालिंग मध्य चाल इन मन को एनएससी निफ्टी बैंक रीबालेंस इंदो एस हेचीएफसी की वेटेज पेरबोत सो वीट की इनफ्लोस वस्ताई मैं मोहन फ्रैडे चूसा हेचीएफसी ट्विन्स चाल रोज तरह को बइंग डिमेंड अनेटी इध कंटिव अंतम बट कंटिव अफ्टी बैंक आलो वि पर्फॉम निफ्टी बैंक पर्फॉम से निफ्टी को आटोमेट मुंकलो सो ई इंडेक्स रीबालिंग मन दाद दृष्टि एंक इंडस्ट्री बैंक ए स्मा फैना बैंक आफ् बरो मूडिट की वेटेज तग्गोनी निफ्टी बैंक एनएससी अलगे सीपीएससी इंडेक्स ओएनजीसी एन टीपीसी को इंडिया की वेटेज पोनी इलांट मारपूल चर्पल फंड फ्लोस प्रभाव प्रभावित पैसि फंडस आ मेरे को वाल निर्णयू उ इवा न्यूज फ्लो कमें गेल हिंदुस्था कापर बामर लारी इट कंपनी लाइम लाइट उ मैं अक इंडेक्स रीबालेंस तो चाल हय्यस्ट डिविडेंड इच्छावी आविडेंड अनौंसमेंट कॉक्स इला मैं स्टाक् स्पेसीफि ऐसा कंटिव अंड हीरो मोटो कॉर्त नैगट् रियाक्टे अवकाश होते हीरो मोटो कॉर्पो कॉर्पोरेट गवर्न इश्यू अने वे आ मेरे को स्टाक अंत वीक अवकाश हो सो आल टाइम पीक चेरा मन आल टाइम पीक तरवा नर्वसने मार्केट लेदा रेन्यूड बइंग अने कुटरा मार्न इप्ड ने अड़े प्रश्न आल टाइम पीक मैं चेरा इकडन को नर्वसने आल टाइम हई संबंध नर्वसने ले इकडन मार्केट मरीत उत्तेजित पुंजुनी नई 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 ट्वेंटी वेवर अट्ला टोटल रिनेशनल एग्जूबर तो मार्केट जंप कॉलेदी फिफ्टी टू वीक हईस दिन चूस दादा नोजल राचि पूछी अड़े मुझे मार्केट टू फिफ्टी टू वीक हईस दी लास्ट फोर्थ नई अंत टू वीक्स नीचे केरफुल चूस्ते चाल वरक स्टाक्स एनी वे फ्रम ट्वेंटी टू सिक्ट सिक्स पर्सेंट जंप अभी चाल वरक स्टाक्स मार्केट क्या फाइव हंड्रेड क्रोर्स कटे कार्केट क्या अन्ट अला स्टाक्स अभी जंप चूस्त डेफिटली रिवेशनल एक्सूबर स्लोली डेवलप काशन अन्ट टू स्टार्ट वित् मिगता अनालिस पक्न पेटना का कैट्स अं डाग्स ने अवाइडी केरफुल एक्सूबर कैचअपे ओवराल लास्ट वीक मार्केट मुझे कारण मेजर हर्ड लेस फेड डेसीशन उदो अद दूसरा मैक्रो एकनामिक डेटा पाजिट उ एक्सपेक्टेशन प्रधानमंत्री गुस्सा ट्रिप्ल मेजर अग्रीमेंट कोई सैन अवती 
ఎస్పెషల్లీ ఇటు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అని చెప్పేసి ఆశలు ఉంటుంది తోటి కూడా అనమాట మార్కెట్స్ స్టడీగా న్యూ హైస్ దిశగా వచ్చేసింది అయితే క్లియర్లీ ఇప్పుడు ఇంకా స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మాత్రం ఆల్ టైమ్ హై కంటే కూడా దూరంగా ఉంది వేరే స్మిత్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ ఆల్ టైమ్ హైస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఎగ్జిబరెన్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో ఖచ్చితంగా అవుతుంది కాబట్టి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ వ్యూ తీసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తానే ఉన్నాం అది స్లోలీ ఇప్పుడు మాన్సూన్ పైన ఇంపార్టెంట్ ఇది తెర మీద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అయింది అదే మాన్సూన్ అనమాట ఈవెన్స్ క్లైమేట్ అనమాట లాస్ట్ వీక్ చెప్తే కనుక బ్లీక్ మాన్సూన్ ఉంటుంది ఒక వన్ మంత్ వరకు కూడా అని చెప్పేసి అని చెప్పడం అనమాట చాలా నిరాశాజనకం అని చెప్పేసి అని ఉన్నాను ఆల్రెడీ ఖరీఫ్ సోయింగ్ అనమాట చాలా డిలే అయింది చాలా చోట్ల కూడా మేబీ దీని ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి రికవర్ అయ్యి మాన్సూన్ బెటర్ గా ఉంటుందా అని అదర్వైజ్ అనమాట డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ ద వన్ హర్డిల్ విచ్ కెన్ మేక్ మార్కెట్స్ అనమాట స్టాగ్నెంట్ గానీ లేకపోతే స్లైట్లీ వీకిష్ గా గానీ కూడా అయ్యే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తాను అయితే వన్ ఫ్యాక్టర్ గ్లోబల్ క్యూస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాజిటివ్ గా టర్న్ అయినాయి ఈ టైం అప్పుడు అనమాట మార్కెట్ ఎందుకంటే యుఎస్ ఫెడ్ అక్కడ పాజ్ చేయడం తోటి అనమాట ఎస్ అండ్ పి ఫిఫ్త్ కాన్జిక్యూటివ్ వీక్ అక్కడ పెరగటం చూసాం నాస్ డాక్ అయితే ఎయిత్ సక్సెసివ్ వీక్స్ అనమాట పెరగటం చూసాం అనమాట టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత ఇంత సక్సెసివ్ గేమ్స్ అనమాట వీక్ ఆన్ వీక్ అక్కడ కూడా రాలేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం మాత్రం దాని ఇంపాక్ట్ అనమాట మన మార్కెట్స్ పైన ఉంటుంది అయితే మేబీ నాట్ ఆన్ టెక్ స్టాక్స్ యాస్ మచ్ యాస్ యుఎస్ లో కనుక టాప్ ఎయిట్ లో ఎట్లయితే కనుక టెక్ స్టాక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయో మన దగ్గర మాత్రం టెక్ అండర్ పెర్ఫార్మర్ గానే ఉండొచ్చు ఆర్ ఇన్ లైన్ విత్ మార్కెట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు కానీ గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అని నేను అంటాను అయితే ఆప్షన్స్ లో క్లియర్లీ చూస్తా ఉంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరే పైల పై ఉన్నాయి అనమాట పొజిషన్స్ అండ్ మాక్సిమం కాల్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అక్కడే ఉంది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ దగ్గర ఉంది పుట్ సైడ్ కనుక చూస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పుట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది దాని తర్వాత అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది పుట్ అంటే లిటరలీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ దాని పైన ఉంటే మార్కెట్స్ న్యూ హైస్ ట్రావెల్ చేస్తే దాని కింద ఉంటే కనుక ఒక మైల్డ్ కరెక్షన్ కి లోన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాను విఐఎక్స్ అరౌండ్ లెవెన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ దగ్గర ఉందనమాట అయితే లో విఐఎక్స్ అనమాట ఇంత వొలటిలిటీ ఇండెక్స్ ఏదైతే అంటామో ఇంత లోగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ టాప్స్ అని అంటాం అయితే ఆ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మార్కెట్ టాప్స్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఒక వల్నరబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ప్రాఫిట్ టేకింగ్కి కాబట్టి టేబుల్ పైన ఇంత ప్రాఫిట్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు ఒక మేజర్ మైనర్ సెల్ ఆఫ్ కూడా అట్ దీస్ హైయర్ లెవెల్స్ రావటం అనమాట అంటే సర్ప్రైజ్ కాకూడదు కాబట్టి దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే ఇమీడియట్ సపోర్ట్ మాత్రం నిఫ్టీకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది ఒక్క డెవలప్మెంట్ లాస్ట్ వీక్ కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సింది అంటే ఇప్పుడు మనం నిఫ్టీ నిఫ్టీ చూస్తూ ఉంటాం అయితే సెన్సెక్స్ డెరివేటివ్ స్టర్న్ ఓవర్ దాదాపు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ రీచ్ అయింది మొన్న శుక్రవారం ఉన్నాడు అనమాట బిఎస్సి లో చాలా రోజుల నుంచి ఎన్ఎస్సి అనమాట ఓన్లీ నిఫ్టీ అనమాట వరల్డ్ లార్జెస్ట్ డెరివేటివ్ ఎక్స్చేంజ్ గా కమాండ్ చేస్తున్న తీర్లు ఇప్పుడు బిఎస్సి సెన్సెక్స్ ది టర్న్ ఓవర్ అనమాట దాదాపు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూ ల్యాక్స్ వరకు రావటం అనమాట ఇస్ రియల్లీ సర్ప్రైజింగ్ అంటాను అంటే ఎక్కువగా మార్కెట్ ప్లేయర్స్ స్పెక్యులేషన్ కి వెళ్తున్నారా అని చెప్పేసి కూడా ఇది క్లియర్లీ ఒక ఇండికేషన్ అని చెప్పేసి అని తెలుస్తాను ఓవరాల్ గా నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ కి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్స్ బెటర్ గా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే గ్రాస్ రిఫైనింగ్ మార్జిన్స్ బెటర్ గా ఉన్నాయి అంటున్నారు క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు లోగా ఉంటుంది లాస్ట్ వన్ క్వార్టర్ లో అది కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను అండ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ చుట్ బెటర్ అనమాట టాటా కమ్యూనికేషన్స్ మన్నాపురం కూడా బెటర్ గా ఉంది కొంచెం వీక్ గా మాత్రం కంటైనర్ కార్పొరేషన్ టాటా కెమికల్స్ ఇటు ఎన్ఎండిసి ఎస్ఆర్ఎఫ్ లాంటి స్టాక్స్ వీక్ గా ఉన్నాయి ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో డైరీ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ మచ్ మచ్ బెటర్ అనమాట దాదాపు అన్ని డైరీ కంపెనీస్ లో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ కి టూ త్రీ పర్సెంట్ దగ్గరలో ఉన్నాయి మేబీ లోకల్ కంపెనీస్ అనమాట లైక్ హెరిటేజ్ అండ్ దొడ్లా కెన్ డూ వెరీ వెల్ అంటాను దొ
రేపటి నుంచి యుఎస్లో పర్యటించబోతున్నారు వారి పర్యటనలో భాగంగా చాలా కీలకమైన ప్రకటనలు చేయబోతున్నారు డిఫెన్స్ రంగానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా అలాగే ఈ ఇప్పుడు ఈ బస్ టెండర్స్లో ఒక ప్రధానమైన అంశం ఏంటి అంటే కాంట్రాక్టర్స్కి ఎవరైతే ఈ బస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి రన్ చేస్తారో వాళ్ళకి పేమెంట్స్కి సంబంధించిన అనేక రకాల కన్సర్న్స్ ఉంటాయి వాటిని తీర్చే మెకానిజంలో భాగంగా ఈ పేమెంట్ సెక్యూరిటీ ఫండ్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది ఇది మేబీ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ జేబిఎం ఆటో ఇటువంటి కంపెనీలు టాటా మోటార్స్ ఇటువంటి కంపెనీలన్నిటికీ కూడా ఒక మంచి పరిణామం కాబోతుంది ప్రసాద్ గారు రకరకాల సెక్టర్స్లో చాలా వేగంగా అనేక రకాల పరిణామాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మేబీ నెక్స్ట్ డికేడ్ ఫర్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఎక్సైటింగ్ సో అది సహజంగానే స్టాక్ మార్కెట్స్ కూడా చాలా మంచి పరిణామం అవుతుంది సో ఏంటి నెక్స్ట్ డికేడ్కి సంబంధించి ఎటువంటి థీమ్స్ ప్రధానంగా బాగా పనిచేస్తాయి అనుకుంటున్నారు డికేట్ అంటే చాలా లాంగ్ టర్మ్ అండి కానీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్సైటింగ్ కూడా కాదు సూపర్ ఎక్సైటింగ్ గానే ఉంటానికి అవకాశాలు ఎక్కువ అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఇండియా వైపు చూస్తుంటే ఇండియా మాత్రం ప్రపంచం వైపు చూడటం అనవసరం అంటే మిగతా దేశాల్లో కొద్దిగా మార్కెట్లు కరెక్ట్ అయినా ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగిందంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా కోవిడ్ దెబ్బ నుంచి కోలుకునే సమయంలో అందరూ ఒకే రకంగా కన్సర్టెడ్ మూవ్ అంటే కలిపి ఏం చేశారంటే ప్రతి కంట్రీలో కూడా మనీ పంప్ చేసి ప్రజల్ని కొద్దిగా గొప్ప ఇబ్బందులు గురి కాకుండా ఉంచడానికి ట్రై చేశారు ఇంతకుముందు మీరు వాళ్ళ ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పినట్టుగా మానిటరీ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచడం అంటే దట్స్ మానిటరీ కాంట్రాక్షన్ అంటే మార్కెట్ లో విరివిగా వచ్చిన డబ్బులు కొద్దిగా గొప్ప వెనక్కి తీసుకోవాలి అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచితే డబ్బు అంతా కూడా తిరిగి మార్కెట్ లో నుంచి గవర్నమెంట్ దగ్గరికి లేకపోతే ఆర్బీఐ దగ్గరికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచి ప్రజల దగ్గర ఉన్న మనీ అంతా సక్ చేయటం మూలంగా డిమాండ్ తగ్గి కొద్దిగా గొప్ప ఎకానమీస్ స్లో డౌన్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుందంటే తగ్గుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ మామూలు పరిస్థితుల్లో కనుక ఇలా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ లేకుండా కనుక ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గితే మార్కెట్లు కానివ్వండి ఎకానమీ కానివ్వండి విపరీతంగా పరిగెత్తుతుంది కానీ మానిటరీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఈ మానిటరీ మూవ్స్ మూలంగా కనుక ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేస్తే యూజువల్ గా గ్రోత్ కూడా కొద్దిగా గొప్ప కాంప్రమైజ్ అవుతుంది మిగతా కంట్రీస్ లో ఇండియాలో గ్రోత్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది అంటే అవ్వదు అవటానికి అవకాశం కూడా లేదు అలానే అన్ని సెక్టర్లు బాగుంటాయా అంటే ఉండటానికి కూడా లేదు కొద్దిగా గొప్ప మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే పదే పదే మనం ఆలోచిస్తుంటే మిడ్ క్యాప్ సారీలో సెలెక్టివ్ గా కొనుక్కోమని చెప్పి మనం బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది అంటున్నాం ఇప్పుడు పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ అనేది బాగా ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ ద రైట్ టైం ఫర్ యూ టు గో అవుట్ ఆఫ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ దెన్ గో టు లార్జ్ క్యాప్ అంటే నా అంచనా ప్రకారం కొద్దిగా గొప్ప ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ చేయాల్సిన టైము అంటే మిడ్ క్యాప్ మీద కొద్దిగా దృష్టి నెమ్మదిగా తగ్గించుకోవడానికి టైం దగ్గరికి వచ్చింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా వసంత్ గారు నేను చేస్తూ ఉండే ఎక్సర్సైజ్ లో ఒకటి ఏంటంటే వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ లార్జ్ క్యాప్ నేను ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అంటే ఎందుకు కంపేర్ చేస్తాను అంటే ఎప్పుడు కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ కన్నా బ్రహ్మాండమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందో అంటే వన్ ఇయర్ లో చూస్తే లార్జ్ క్యాప్ పెరిగి వన్ ఇయర్ లో చూస్తే మిడ్ క్యాప్ ఏమో లార్జ్ క్యాప్ కన్నా తక్కువ కనుక పెరుగుతుంటే దాన్ని లార్జ్ క్యాప్ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటాం రివర్స్ అంటేనేమో మిడ్ క్యాప్ అలా లార్జ్ క్యాప్ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న టైమ్ లో మిడ్ క్యాప్ లు కొనుక్కున్నాళ్ళేమో పండగ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో అదే మిడ్ క్యాప్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం లార్జ్ క్యాప్ లో కొనుక్కుంటే పండగ చేసుకోలేరు కానీ ఖచ్చితంగా కొద్ది గొప్ప డబ్బు సేఫ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవాళ రోజున చాలా రేర్ గా వచ్చే ఛాన్స్ ఏంటంటే మార్కెట్ లీడర్స్ అయిన హెచ్డిఎఫ్ సిట్వెన్స్ ఇప్పుడు ఆ రెండు కలిసిపోతున్నా కానీ హెచ్డిఎఫ్సి కానివ్వండి ఇన్ఫోసిస్ కానివ్వండి టీసీఎస్ కానివ్వండి ఇలా మార్కెట్ లో ఉన్న లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కొన్ని చాలా రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్స్ లో హిస్టారికల్ గా చూస్తే చాలా డిస్కౌంట్ లో కూడా దొరుకుతున్నాయి మార్కెట్ లో మిగతా వాళ్ళందరూ చేసే పద్ధతికి కొద్దిగా విరుద్ధంగా మేము ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ నే బేస్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ అనేది అన్సర్టైన్ ఒక్కొక్కళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక్కో రకంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళని తప్పు అని చెప్పే ధైర్యం నాకు లేదు కానీ నేను ఫ్యూచర్ ని చూడగలిగేంత కెపాసిటీ మాకు లేదని మాకు నమ్మకం పైగా ఇంకొకటి ఏంటంటే పాస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారం వచ్చిన ప్రైసెస్ ఏమో ప్రెడిక్టబుల్ గా ఉంటాయి ఫ్యూచర్ ఏమో ఎవరి ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్ తీసుకుంటామో దాని ప్రకారం మారుతా ఉండాలి సో కాబట్టి నా అ
మళ్ళీ ఖచ్చితంగా అవకాశం వస్తుంది లార్జ్ క్యాప్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మిడ్ క్యాప్స్ మళ్ళీ కొనుక్కోవడానికి కూడా ఛాన్స్ వస్తుంది సో మై సజెషన్ ఈజ్ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ లార్జ్ క్యాప్ షేర్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ లో పెద్దగా డ్రాప్ లేకపోయినా ప్రైసెస్ లో ఆ సెక్టర్ రొటేషన్ మూలంగా పడిపోయిన షేర్ల మీద దృష్టి పెట్టడానికి టైం దగ్గర పడుతుంది ఇందులో ఎకానమీ పెరుగుతుంది అని చెప్పడానికి ఇంకో నమ్మకం ఏంటంటే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఎస్టిమేట్ లో చూస్తే నెట్ కలెక్షన్స్ లెవెన్ ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగినా కానీ అంటే రిఫండ్ లో పోయిన తర్వాత యాక్చువల్ గా చూస్తే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఒకటే గుర్తుపరుస్తుంది గారు కార్పొరేట్లు ఎప్పుడు కూడా ట్యాక్స్ పే చేశారు అంటే ఖచ్చితంగా లాభాలు పుస్తకాల్లోనూ నమ్మకంగా వాళ్ళ గుండెల్లో కూడా నమ్మకం ఉంటేనే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు లేకపోతే ఎవరో పే చేయరు సో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే జనరిక్ గా మనం అనుకోవచ్చు ఓవరాల్ గా కార్పొరేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువే పెరిగే అవకాశం ఉంది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అది పెరిగింది అంటే ఇండెక్స్ ఎంత ఉందండి పద్దెనిమిది వేలు పంతొమ్మిది వేల దగ్గరలో ఉంది సో దీనిలో కూడా కనీసం టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈజీగా ర్యాలీ రావాలి సో ట్వంటీ థౌసండ్ దాటడం అనేది నా లెక్క ప్రకారం ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కన్ఫర్మ్డ్ ట్రెండ్ సో ఐ థింక్ కుటుంబరా గారు చెప్పినట్టుగా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బట్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్స్ పెద్ద కంపెనీ చిన్న చిన్న కంపెనీలో లాభాలు వస్తే ఇంకా పెరుగుతాయని పిచ్చి పిచ్చి ఆశలు పెట్టుకోకుండా ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ టేక్ ద మనీ అవుట్ అండ్ గో టు ద లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఓకే సో రవీంద్ర గారు ఆప్షన్స్ డేటా గమనిస్తేనేమో ఒక బుల్లిష్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ర్యాలీ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ కీలకమైన రెసిస్టెన్సెస్ని అధిగమించాల్సి వస్తుంది నిఫ్టీ ముఖ్యంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే చాలా అన్సర్టన్గా కనిపిస్తుంది మన ఫ్రైడే రోజు ర్యాలీని మినహాయిస్తే చాలా అన్సర్టన్టీ కనిపిస్తుంది ఎలా ట్రీట్ చేయాలి డెఫినెట్లీ బుల్లిష్ సెటప్ ఉందండి దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పడం జరిగింది వీక్లీ చార్ట్స్ లో కనుక పోయిన వారం కాకుండా అంతకు ముందు వారం ఏదైతే ఎయిటీన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ హై ఉందో దానిపైన క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక డెఫినెట్లీ మనకి దాన్ని బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ అంటాం ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వీక్లీ చార్ట్ సో డెఫినెట్లీ బుల్లిష్ సెటప్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ మనకు థర్స్డే రోజు ఏదైతే డౌన్లోడ్ బార్స్ వచ్చాయో గ్రీన్ ఎస్పెషలీ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాపర్లీ దట్స్ ప్యూర్ ఎక్స్పైరీ ప్లే అన్నట్టే కనపడింది ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు టోటల్లీ రికవర్ అయిపోయి థర్స్డే హైస్ కన్నా పైన నిఫ్టీ క్లోజ్ అవుతుంది చూసాం సో దీన్ని బట్టి చూస్తే కనుక వి ఆర్ ఆల్మోస్ట్ టచ్ ఆల్ టైమ్ హై నిఫ్టీలో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏదైతే ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ ఉందో ఫ్రైడే మనకి ఎయిటీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ రావటం చూసాం సో ట్వంటీ పాయింట్స్ ఇస్ నాట్ ఎ గ్రేట్ డే సో ఈ రోజు గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇన్ఫాక్ట్ అదే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా సో సారీ లాస్ట్ వీక్ లో సో దట్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అని అనిపిస్తుంది చార్ట్స్ లో అండ్ ఇట్ మే ప్రొటెక్ట్ అన్న ఫీల్ వస్తుంది చార్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కనుక సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పైన ఉన్నంత కాలం న్యూ హై వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఆ న్యూ హై అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి సో మేక్ ఆర్ బ్రేక్ లెవెల్స్ మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈస్ వన్ రెసిస్టెన్స్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో మనం గతంలో కూడా చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా సిమిలర్ ప్యాటర్న్ రావటం చూసాం ప్రీవియస్ హై ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ బ్రీచ్ అయినాక వితిన్ టూ డేస్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా వెళ్తాం చూసాం సో ఇలాంటి బ్లిప్స్ ఆర్ షార్ట్ కవరింగ్ మేబీ ఫ్రెష్ బ్రేక్అవుట్ చార్ట్స్ ప్రకారం బయింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువగా ఉంది అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ మనకి ఇట్స్ నియరర్ అని చెప్పొచ్చు వసంత్ గారు ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ సపోర్ట్ సో సెకండ్ సపోర్ట్ ఆబ్వియస్లీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇన్ నిఫ్టీ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ప్రాబ్లీ వన్ డే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అయినప్పటికీ ఫ్రైడే ఐ థింక్ ఇట్ హాస్ కాంకౌట్ బ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఫ్రైడే అగైన్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన క్లోజ్ అవటం చేసాం బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ డెఫినెట్లీ కొద్దిగా వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కండిషన్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ వన్ టూ పైన క్లోజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బుల్లీ సెటప్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అవుతుంది
ప్రైడే రోజు చూసాం కొన్ని స్టాక్స్ లో సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం మేబీ వాటిల్లో ఇంకొద్ది సెల్లింగ్ గురయ్యే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇందాక చెప్పిన ఆటో స్టాక్స్ లో అండ్ పీవీఆర్ లో ఒక ఎంగల్ఫింగ్ బార్ చూసాం సో మీరు ఉదయం చెప్పడం జరిగింది ఆది పురుష్ రిలీజ్ వల్ల పీవీఆర్ లో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని సో ఐ థింక్ ఇట్ హాస్ గివెన్ ఏ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఓపెన్ అయిన స్టాక్ ఇట్ హాస్ క్లోజ్డ్ డేస్ లో సో ఆ స్టాక్ ని ఐ థింక్ ఈ షుడ్ అవాయిడ్ కరెంట్లీ ఎందుకంటే బిలో టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ రేట్ అవుతుంది అండ్ హైయర్ లెవెల్ సస్టైన్ అవ్వట్లేదు అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో ప్రాబ్లీ దేర్ ఆర్ సెటన్ స్టాక్స్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అప్రోచ్ అవుతున్నాయి ఆఫ్టర్ ఏ గుడ్ బిగ్ మూవ్ అండ్ కరెక్షన్స్ కూడా సెట్ ఇన్ అవుతున్నాయి అని చెప్పొచ్చు నా ఐ థింక్ రిస్క్ రివార్డ్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ సమ్ స్టాక్స్ సో ఆ స్టాక్స్ ని విషు ట్రై టు బై సో వన్ స్టాక్ ఇస్ టీ డీ పవర్ టూ థర్టీ త్రీ నుంచి ఆల్రెడీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ కి రావటం చూసినా ట్వంటీ రూపీస్ పడింది అండ్ టూ లెవెన్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ టూ లెవెన్ నుంచి వన్ నైన్టీ సిక్స్ మధ్యలో దిర్ ఇస్ ఎ డిమాండ్ జోన్ అంటాం సో ఆ స్టాక్ ని త్రీ మంత్స్ వ్యూ ఉన్న దే షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ కొద్దిగా హై బీటా ఉన్నప్పటికీ ఐ థింక్ జొమాటో ఆల్సో వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బై ఆన్ టిప్స్ లాగా ఎందుకంటే సెవెంటీ వన్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఇస్ గ్యాప్ మనకు క్రియేట్ అయింది అనమాట సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ సెవెంటీ వన్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ మధ్యలో దేర్ ఇస్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ కాబట్టి ఈవెన్ జొమాటో క్యాన్ బీ బాట్ ఇన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టాటా ఎలెక్సి కూడా ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్ వన్ షుడ్ లుక్ అట్ ఎందుకంటే ఆ స్టాక్ కూడా న్యూ హైస్ అటైన్ అయినాక ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ రావటం చూసాం విచ్ ఇస్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ పడితే కనుక ఈవెన్ టాటా ఎలెక్సి విల్ బికమ్ అట్రాక్టివ్ బై సో ఈ త్రీ స్టాక్స్ కూడా త్రీ మంత్స్ వ్యూ ఉన్న వాళ్ళు దే షుడ్ బై యాజ్ అ పొజిషన్ ట్రేడ్ అండ్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ కింద స్టాక్ లాస్ కూడా మస్ట్ గా పెట్టుకోవాలి ఓకే రైట్ మార్కెట్స్ లో మనకు ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ ఈ లెవెల్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం మెయిల్స్ అందే ఈ కాల్స్ కాలర్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక మెయిల్ చదువుతున్నాను బ్రేక్ టైంలో టీవీఎస్ఎన్ మూర్తి ఆకివీడ్ నుంచి ఆంధ్ర పెట్రో అలాగే పిరమల్ ఫార్మా ఈ రెండు కొందాం అనుకుంటున్నారు యాభై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఫండమెంటలీ మంచి కంపెనీలేనా సరే ఆంధ్ర పెట్రో అంటే మీ పక్కనే ఉంది ఆకివీడ్ పక్కన తణుకులో ఉంది కుటుంబరాలు మీరు గతంలో బాగా ట్రాక్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆంధ్ర పెట్రోని ఇప్పుడు ఎలా ఉంది కంపెనీ పరిస్థితి ఎస్ఎఫ్ లో ప్రైజెస్ తక్కువ ఉన్నాయండి యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి అందుకని చెప్పేసి అనమాట గ్రేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో కూడా రాదనమాట అంత ముందు సంవత్సరం వరకు ఏంటంటే డంపింగ్ డ్యూటీస్ ఉండటం వల్లనే అడ్వాంటేజ్ ఉండింది మార్జిన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండినాయి అండ్ కంపెనీ రిమార్కబుల్ ప్రాఫిట్స్ చూపిస్తాం చూసాం అనమాట నేను అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి స్లోగా పెరుగుతుంది వాల్యుయేషన్ అయితే అట్రాక్టివ్ గా ఉంది ఎస్ఎఫ్ నో బట్ నేను అనుకుంటే మాత్రం ఇది వరకు అంత స్పీడ్ అయితే కంపెనీ లో ఉండకపోవచ్చు స్టాక్ లో ఇట్ విల్ బి స్లో విన్నర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను పిరమల్ ఫార్మా మాత్రం డెఫినెట్లీ బై చేయమంటాను ఎప్పుడు డిక్లైన్ లో స్టాక్ చూస్తున్నాం మనం సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి స్ట్రాంగ్ బయింగ్ వస్తుంది మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు అనమాట ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్ఫ్లోస్ కూడా హెవీగా వస్తున్నాయి డెఫినెట్లీ బై ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో బై పిరమల్ ఫార్మా అవాయిడ్ ఆంధ్ర పెట్రో రైట్ ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్ ప్రెసెంట్ ప్రైస్ దగ్గర బై చేయొచ్చా సార్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎంత కాలం హోల్డ్ చేస్తారు ఇవి సార్ 1 ఇయర్ సార్ 1 ఇయర్ 2 ఇయర్ లాంగ్ టర్మ్ కే సార్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి మీరు అందులో గమనించిన పాజిటివ్ అంశం ఏంటి కొనుక్కోండి గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం ఇప్పుడైతే ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ప్రైస్ చెప్పండి ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్కువ ఉంది ఉండాల్సిన రేట్ కన్నా కూడా అన్నిటి మించి అందులో చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రమోటర్ సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక నయా పైసా కూడా పెట్టాలి అందులో సో ఇఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఎ
మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు నా పేరు వంశీ అండి ఫోన్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను రండి వంశీ వచ్చేసరికి యాక్సిస్ ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో త్రీ ఇయర్స్ నుండి ఎస్ఎల్సి మోడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తున్నానండి ఫండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంతగా బాగలేదు సో నేను ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లోకి షిఫ్ట్ అవుదామని అనుకుంటున్నాను ఇది కరెక్ట్ చాయిస్ చేద్దాం ఏమంటారు కోటక్ ఏ ఫండ్ లో ఉన్నారు మీరు యాక్సిస్ ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి యాక్సిస్ ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే అవునండి దాని నుంచి ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫండ్ లోకి వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అవునండి ఓకే ఇది కరెక్ట్ చాయిస్ అయినా లేదంటే ఎట్లాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమంటారు లైక్ ఎస్డబ్ల్యూ ఆప్షన్ తోటి స్విచ్ చేయమంటారా లేదంటే కంప్లీట్ గా ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమంటారా లేదంటే నిఫ్టీ అనేది ఆల్ టైం ఫైదా ఉంది కదండి అందుకే ఓకే ఫోకస్ టు ప్రసాద్ గారు ట్రాక్ చేస్తున్నారు యాక్సిస్ ఫోకస్ 25 ఫండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ దట్స్ डिफरेंटली నాట్ ఇన్ ద టాప్ ర్యాంక్స్ ఎట్ ఆల్ ఒకటే గుర్తుండి ఎప్పుడు కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే గనుక ఫ్రీక్వెంట్ గా చర్న్ చేయడం స్టాక్స్ లో లాగా కొంటా అమ్మటం అనేటువంటి ఆలోచన మీరు చేయకూడదు ఎట్ ద సేమ్ టైం అందులో అవసరం అయితే మారటానికి కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఎప్పుడు చెప్తాను ఉంటాను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మనకి టాప్ ఫైవ్ ఫండ్స్ ఏంటి అంటే మీరు డబ్బులు రావాలి ఇందులో కొన్నా కానీ డబ్బులు రావాలి సిస్టమేటిక్ విడ్రాల్ ప్లాన్ పెడతారా లేకపోతే మీరే నెల నా కావాల్సినంత డబ్బులు తీసుకుంటారా మీ ఇష్టం ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ లోకి వెళ్లే కన్నా కూడా నా ఉద్దేశం ప్రకారం మీరే ఎస్ఎల్ట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ లో కానీ నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ కానీ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ కానీ యాక్సిస్ లోనే స్మాల్ దే ఆర్ ఆల్ లుకింగ్ బ్రైటర్ దాన్ ద ఫండ్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ దయచేసి ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ లోకి వెళ్ళడం అనేది మా ఆలోచన చేయమాకండి అందులో ఉన్న ఒకే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో తక్కువ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియో తక్కువ ఉన్న కంపెనీలో కొనుక్కుని కోటీశ్వర్ లేని వాళ్ళు లేరు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెన్సెస్ రేషియో కన్నా కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నాయి కొనుక్కోవాలి ఈ ఓకే సేమ్ మీరు సమానమైన స్కీమ్స్ లో ఉండాలనుకుంటే హెచ్డిఎఫ్సి ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ పరాగ్ బారిక్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నాయండి ఆ రెండింటిలో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్కెట్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ ముప్పై ఏడు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సో ఇక ఇరవై ఐదు పాయింట్ల దూరంలో ఉంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆల్ టైమ్ హై ఇంట్రాడే మనం చూసిన గతంలో చూసిన ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్కి చూద్దాం ఈ ఇరవై మూడు పాయింట్ల గ్యాప్ ఎంత త్వరగా లేదా ఎంత ఆలస్యంగా భర్తీ అవుతుందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సిక్స్ నవ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ముప్పై నలభై పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతుంది నూట ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభం సెన్సెక్స్లో కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టాప్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ డిక్లైన్స్ ఓన్లీ త్రీ నైంటీ సిక్స్ సో మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ కన కొనసాగుతోంది మరింతగా ముందుకు దూసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ రాజేంద్ర గారు ఏం జరుగుతోంది ట్రేడింగ్ పరంగా థింక్ ప్రాబ్లీ ఫ్రైడే హై అబో సస్ట్ అనే ప్రయత్నం చేస్తుందండి డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ ఒకవేళ ఆల్మోస్ట్ వీ హవ్ అటైన్ దట్ లెవెల్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ హై రావటం చూసాం సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ వాజ్ ద ప్రీవియస్ స్టాప్ అనమాట సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ మేబీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ సస్ట్ అనే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పైన ఉంది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ వీఆర్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ ఎన్ లేదంటే మేబీ ఒక ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ ఫామ్ అయ్యి మేబీ మార్కెట్ మళ్ళీ సైడ్ వేస్ లో కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఓకే మిడ్ క్యాప్స్ లో ఎక్కడ యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ ఇది సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది జ్యోతి ల్యాబ్స్ పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ మేఘమణి ఫైన్ క్యామ్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ జూబిలెంట్ ఫార్మో చోడా ఫైనాన్షియల్ వెస్ట్ లైఫ్ ఫుడ్ తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్ మోతిలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్స్ టిమ్కెన్ ఇండియా సుందరం ఫ్యాజినర్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో స్ట్రాంగ్ మూవ్స్ కనిపిస్తున్నాయి హనీవెల్ ఆటోమేషన్ ఇస్ డౌన్ టూ పర్సెంట్ సిఎస్పి బ్యాంక్ గోడ్రేజ్ ఆగ్రోవేట్ బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ గ్లెన్ మార్క్ ఫార్మా ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ గో ఫ్యాషన్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో కొంత ఓపెనింగ్లో వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది సో ఇక నిఫ్టీ పదహారు పాయింట్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్కి చూద్దాం మన కార్యక్రమం 
ఫ్రాపర్టీ డెల్టా కార్పొరేషన్ ఒకటి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ దగ్గరలోకి వచ్చిందండి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రీ రూపీస్ పెరిగితే కనుక టూ ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గర అమ్మేసుకోవాలి అలాగే టాటా కమ్యూ అవును టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఇప్పుడు తగ్గింది అనుకోండి అది కనుక సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ అయితే అది కూడా గ్యారంటీగా రెండు అమ్ముకోవాలి ఈ రెండు అకార్డింగ్ టు మీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి కీప్ వాచింగ్ ఓకే జేఎస్పిఎల్ ఈ స్టాక్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే హెచ్ఏఎల్ లో కూడా మనం టూ పర్సెంట్ లాభం అనేది చూస్తున్నాం ఓకే కుటుంబరు ఫ్రాగ్ సెల్ సాట్ ఈ కంపెనీ సమ్ టెలికామ్ సంబంధించిన సర్వీసెస్ అందిస్తోంది బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఈ మధ్య కాలంలో లేదండి ఫ్రాగ్ సెల్ సాట్ అనే కంపెనీ గురించి అడిగారు చిన్న టర్న్ ఓవర్స్ చిన్న లాభాలతో ఈ స్టాక్ కనిపిస్తోంది ఎక్కువ స్పెక్యులేషన్ కనిపిస్తోంది శ్రావణ్ గారు ఐ థింక్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ ఇట్ మీరు కొత్తగా కొనాలనుకుంటే మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి ఈ స్టాక్ని ఓకే నలూరి రామారావు అడుగుతున్నారు ఆయన జేకే పేపర్ త్రీ ఎయిటీలో నాలుగు వందల షేర్లు హోల్డ్ చేస్తున్నారు వన్ ఇయర్ ఇంకా హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చేయొచ్చా దివ్యంగా వెయిట్ చేయొచ్చు అండి పేపర్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లీగల్ నాట్ జస్ట్ జేకే పేపర్ సైడ్ పేపర్ వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ ఎనీ కంపెనీ యూ టేక్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ హిటింగ్ మార్జిన్ ఇంప్రూవ్ చూంటా వస్తున్నాయి అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చే వరకు దాని గురించి ఆలోచన చేయాల్సిన పని లేదు జస్ట్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఓకే శాంతి బెంగళూరు నుంచి అశోక్ లేలాండ్ చాలా చమత్కారంగా రాశారు అయ్యా వసంత కుమార ఇప్పుడు అశోక్ లేలాండ్ తీసుకోవచ్చా అయితే లెవెల్స్ చెప్ప వినతి గుడ్ ఈ విధమైన సంబోధనలు కూడా సంతోషదాయకంగానే ఉంటాయి సరే అశోక్ లేలాండ్ రవీంద్ర గారు లెవెల్స్ చెప్పండి కొనొచ్చా ఇక్కడ లాస్ట్ టూ వీక్స్ లో ఇట్ హెస్ గౌరవ్ ట్రీమెండస్ లేండి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ దాకా రావటం చూసాం అండ్ ప్రీవియస్ హై తింది వన్ సిక్స్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లాస్ట్ సెప్టెంబర్ లో రావటం చూసాం సో వీఆర్ నియర్ టు ద హై అండి సో డెఫినెట్లీ నో అని చెప్తాం యాజ్ పర్ చాట్స్ మేబీ ఒకవేళ ఎక్స్పర్టీస్ ఉండి ట్రేడ్ చేయగలితే కనుక ఐ వుడ్ సజెస్ట్ బై అబౌ వన్ సెవెంటీ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ బట్ అదర్వైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే షీ షుడ్ వెయిట్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఆన్ టిప్స్ లో కొన్ని ప్రయత్నం చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో వెయిట్ అని అంటే ఎవ్రీ స్టాక్ విల్ కరెక్ట్ ఆఫ్టర్ ఎ బిగ్ మూవ్ అన్నట్టు నా అంచన సో కొద్దిగా కరెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేయడం మంచిది అశోక్ లేలాండ్ లో ఓకే శివరామ్ కృష్ణరావు ఆలపర్తి కేపీఐటి ఉన్నాయంట నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయలు ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా అలాగే ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ కూడా ఉన్నాయి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రెండు వందల ఐదు రూపాయలు కుటుంబరావు కేపీఐటి పరిస్థితి ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చా ఏపీఐటి ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటారండి యాక్చువల్ గా ప్రైజీ అయిపోయింది స్టాక్ పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కాస్త అడ్వైజ్ చేస్తాను పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ స్టాక్ కి ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోమంటాను ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ మాత్రం ఇట్ ఎనీ గివెన్ టైమ్ అవాయిడబుల్ కౌంటర్ అండి ఈవెన్ స్పెక్యులేషన్ లో పెరిగితే ఎగ్జిట్ అయ్యి వేరే బెటర్ సేఫ్ కౌంటర్ షిఫ్ట్ అవటం బెటర్ ఓకే రైట్ తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం రవి శంకర్ అడుగుతున్నారు ఆయన టీసీఎస్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ కావాలట లాంగ్ టర్మ్ కోసం లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇవి ఎస్ఐపీలు చేయాలండి ఒక యాభై రూపాయలు ఆటో ఇటో తీసుకుంటే తప్పేం లేదు సరే ఎనీవే అడిగారు కాబట్టి ఇన్ఫోసిస్ రాజేంద్ర గారు ఇన్ఫోసిస్ మీరు అన్నట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ దర్ ఈస్ ఎ గ్యాప్ అండి ఆ గ్యాప్ మొత్తం కూడా విల్ బికమ్ ఏ సపోర్ట్ పాయింట్ లాగా చెప్పొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ లో అగైన్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి సో లెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వాస్ ప్రీవియస్ లో ఏదైతే రిజల్ట్స్ రోజు రియాక్షన్ చూసినా సో ఐ థింక్ అక్కడ వరకు ఇష్యూ డక్యుమెంట్ అయిన సజెషన్ అండ్ టీసీఎస్ కూడా త్రీ జీరో సెవెన్ జీరో ఇస్ వేర్ ఐ థింక్ దర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో రెండు కూడా ఆ లెవెల్స్ వచ్చే వరకు వన్ షుడ్ బాయ్ అనే నా సజెషన్ ఓకే మాస్ చిప్ ఈ స్టాక్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా మనకు ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ లో లోకల్ స్టాక్స్ లో మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో కనిపిస్తుంది సో చాలా స్ట్రాంగ్ మూమెంటం అనేది మాస్ చిప్ స్టాక్ లో చూస్తున్నాం రైట్ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగించి మళ్ళీ పివైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాలో